బాగున్నారా నేను బాగున్నాను మీరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈరోజు రెసిపీ చెప్పబోయే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కన ఆల్ అని ఉంటుందండి దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియోస్ ఏమన్నా పెడితే నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు అందుతాయి ఈరోజు రెసిపీ అండి రైస్తో టూ రెసిపీస్ చేస్తున్నానండి అవేంటో చూద్దాం రండి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇలా నేను పప్పు దినుసులన్నీ వేసుకుంటున్నాను పప్పులు అన్నీ వేసేసుకొని వేయించుకుంటున్నాను అండి ఇలా పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకొని ఇలా వేయించుకుంటున్నాను కర్ణాటకలో చిత్రాన్నం అంటారండి ఆ చిత్రాన్నం మనం కర్ణాటక స్టైల్లో కొద్దిగా చేస్తున్నానండి కర్ణాటకలో అయితే చిత్ర అదే పులసన్నంలో ఎర్రగడ్డలు అన్నీ వేసుకుంటారండి నేను అదేవిధంగా చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుందండి నేను ఎరగడ్డలు వేయించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి పసుపు యాడ్ చేసుకొని దాన్ని బాగా కలుపుకోండి మనకి బాగా కా కొంచెం బాగా నూనెలో కలిసొద్దండి అప్పుడే మనకి మనం అన్నం రైస్లో యాడ్ చేసుకుంటాం కదా అప్పుడు బాగా పసుపు వాసన లేకుండా మనకి తినడానికి చాలా బాగుంటుందండి అంతే అండి అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు దాన్ని స్టవ్ ఆపేసుకొని నేను దింపేసుకుని అన్నంలో అన్నంలోకి వేసుకుంటాను చూడండి నేను ఎట్లా వేసుకున్నాను పులుసు అన్నం అండి ఇది పులుసు అన్నంలోకి చాలామంది వేసుకోరు నేను కర్ణాటకలో వేసుకుంటారు కాబట్టి నేను ఇట్లా వేసుకున్నాను చాలా బాగుందండి ట్రై చేయండి చూడండి ఇప్పుడు ఇదంతా నేను దీంట్లో వేసేసుకుంటున్నాను రైస్ ఒక చేత్తో చేస్తున్నాను కాబట్టి కుదరలేదండి వేసేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను ఇందులోనే నిమ్మకాయ పిండి వేసుకుంటున్నాను ఒక్క నిమ్మకాయ పిండి వేసుకుంటానండి చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది ట్రై చూసి ట్రై చేసి మీరు చెప్పండి ఎలా ఉందో నాకు ఇప్పుడు మనము ఇందులోనే కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను నేను ఇదిగోండి నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను రెండు స్పూన్లు వేసాను ఇప్పటికీ త్రీ స్పూన్స్ మీరు రైస్ని బట్టి వేసుకోండి ఫోర్ ఫైవ్ వేసుకున్నానండి నాకు అదైతే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కలుపుకుందాము చూడండి కలిపి అవని చూపిస్తాను మీకు నేను కలిపేశాను చూడండి ఇప్పుడు మనము చాలా బాగుందండి టేస్ట్ చూద్దాము సరిపోయిందండి ఉప్పు సరిపోయింది అన్నీ సరిపోయాయి పర్ఫెక్ట్గా ఉంది మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలపండి బాయ్ నేను ఇప్పుడు నేను ఎర్రగడ్డ అంటారు కదండి ఎర్రగడ్డ రైస్ అండి ఉల్లిపాయ రైస్ చేస్తున్నాను అది ఎట్లా తయారు చేసుకుందామంటే నేను ఒక బాండిల్ పెట్టుకున్నానండి ఒక బాండిల్ పెట్టుకొని అందులో జీ జీలకర్ర కొంచెం ఆవాలు వేసి నేను వేసుకున్నానండి దాంట్లో రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి చుంచేసానండి పచ్చిమిరపకాయలు వేసిన తర్వాత అవి వేగతాయి కదండి తర్వాత ఎర్రగడ్డలు కూడా మొత్తం ఒకేసారి వేసేసుకున్నాను ఎర్రగడ్డలు వేసేసుకొని కొంచెంసేపు మనం ఫ్రై చేసుకుంటాం వాలి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి వాటిని బాగా ఫ్రై చేసుకొని ఇప్పుడు చూడండి అట్లా కొంచెం అట్లా కొంచెం గట్టి గట్టి పెద్దగా కట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను వాటిని కట్ చేసుకున్నట్టు అట్లా కట్ చేసుకుని వెళ్ళుకుంటున్నాను మీరు సన్స్ అన్నీ కట్ చేసుకోండి ఒక రెండు నేను రెండు ఎరగడ్డలు తీసుకున్నానండి చిన్న చిన్నవి కాబట్టి మీరు మీడియం సైజు కాబట్టి ఒక ఎరగడ్డ తీసుకోండి ఏం పర్లేదు ఇప్పుడు నేను అందులో సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి నేను మీకు సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి నేనైతే రెండు స్పూన్లు వేసాను మళ్ళీ చూసి రైస్ కలుపుకునేటప్పుడు చూసిన తర్వాత కూడా వేసుకు వేసుకోవాలి సరిపోకపోతే మీ మీరు సాల్ట్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఉంటారు కదండి కొంచెం తక్కువ తినే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు మీరు చూసి వేసుకోండి ఇప్పుడు నేను అందులో బాగా కలుపుకుంటున్నానండి ఎర్రగడ్డలన్నీ బాగా కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా కలుపుకోవాలండి కలుపుకొని తర్వాత నేను కరివేపాకు వేసుకున్నానండి కరివేపాకు వేసుకొని నేను కలుపుకుంటున్నానండి కరివేపాకు కొంచెం చిటిపట అంటారు కదా అండి ఆ చిటిపట అనేంత వరకు కలుపుకోండి ఇప్పుడు మనము ఎంతవరకు వేసుకుందాం మనం ఎర్రగడ్డలు అనేవి గోల్డెన్ కలర్ రావాలంటే బాగా ఎగితేనే మనకు రైస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది
నేను ఇప్పుడు అందులో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి పసుపు ప్లస్ మళ్ళీ నేను అందులో కారము కారం కూడా యాడ్ చేసుకుంటానండి కారం రెండు స్పూన్లు యాడ్ చేసుకుంటాను మీరు మందులో మళ్ళీ పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నాం కదా మనము చూసి వేసుకోండి మీరు కారము సరిపడా అంతా వేసుకోండి కారము వేసుకొని కలుపుకుందామండి బాగా అది కలుపుకొని తర్వాత మనము బాగా అవి కలర్ చేంజ్ అయ్యి మసాలా ఎరగట్లకి బాగా పడితేనే మనకి టేస్ట్ అనేది వస్తుందండి ఇప్పుడు మనకి మసాలా బాగా ఉడికిందండి చూడండి ఇప్పుడు మనం అందులో రైస్ యాడ్ చేసుకుందాము రైస్ అనేది మీరు పొడి పొడిగా చేసుకోండి నేను ఉడకబెట్టుకొని డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాను దాంట్లో పొడి పొడిగా నేను కలిపేసుకుంటానండి బాగా కలవాలండి బాగా కలిస్తే మనకి మసాలా అనేది రైస్ కూడా బాగా పట్టుద్ది నేను చూడండి నేను అట్లా కలుపుకుంటున్నాను నేను అక్కడ పొడి పొడి చేసుకోలేదు మీరు పొడి పొడి చేసి వేసుకోండి మీ ఇష్టం అండి నేను డైరెక్ట్గా వేసేసాను వేసేసి నేను కలుపుకుంటున్నాను చూడండి నాకు పొడి పొడిగా అయితే రైస్ వచ్చేస్తుంది మీరు కూడా అలాగే కలుపుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది మీరు ట్రై చేయండి ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా బాగుంటుందండి ఎర్రగడ్డ రైస్ అనేది ఒకసారి ట్రై ఒకసారి తింటే మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తూ ఉంటుందండి అట్లా ఉంటుంది రైస్ అనేది మాత్రం మా పిల్లలు బాగా తిన్నారండి అసలు వదిలిపెట్టలేదు బాగా తింటారు అసలు పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు ఎందుకంటే మధ్య మధ్యలో రైస్ ఎరగ ఎరగడ్డలు తగులుతాయి కదా అండి చాలా బాగుంటుంది అసలు టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి మీరు అండి నేనైతే బాగా కలుపుకున్నాను నాకు బాగా కలిసిపోయింది మీరు కూడా అలాగే కలుపుకోండి ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా చాలా నేను స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకుంటున్నాను చూడండి ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఎమ్మి ఎమ్మిగా చాలా బాగుందండి స్పైసీ పెసీగా ఉంది మీరు ఇంకా స్పైసీ కావాలంటే మీరు కొంచెం వేసుకోండి చూ లాస్ట్లో సాల్ట్ చూసి వేసుకోండి మీరు సరిపోకపోతే అంతే అండి రెడీ అయిపోయింది ఎర్రగడ్డ రైస్ ఉల్లిపాయ రైస్ చాలా బాగుందండి ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలపండి బాయ్ కే టేక్ కేర్ బాయ్